，海威廉。奥利维亚，你怎么来了？今天不是你排班啊？今天不是周四吗？过糊涂了，今天周五啊。对不起，我现在马上就过来，拜拜。赶紧去吧。我去便利店打工了啊！哎，拜拜。坐这么久了，有什么想问的就问吧。酒吧也没人了。威士忌。啊，不用不用了，我开车的，饮料就行。谢谢啊。哎，你刚才说，田小晨失恋了，是真的吗？我都说了，是我个人的猜测。你不是她男朋友吗？这个问题你怎么来问我？我我我不是那意思啊！我真正想问的是，哎，严小晨的事儿，你了解多少？你指的什么方面呢？比如说他为什么那么拼命的打工，除了打工还是打工，就好像他的生活里除了打工和赚钱就没有别的更重要的事。如果他真的是缺钱的话，我明明可以帮助他，可是每次我要帮助他的时候，他都跟我倔。你知道他跟我谈什么吗？他跟我谈尊严。那你有没有想过，其实你帮助他的方式不对呢？就算是吧，他需要怎么样帮助他，他可以直接跟我说呀。或许他可能不需要你帮助呢。你这话我该怎么理解？我所认识的奥利维亚。虽然家境不好，但是是个非常独立的女孩。在新兴社会，这样的女孩非常少。她从来不去委托别人去帮助她什么，更不愿意把她自己软弱的这一面展现给任何人。可是，我是她男朋友啊！如果你真的是她男朋友的话，你应该更了解她。越是亲密的人啊，越敏感，也更容易造成互相伤害。好了，还有什么要问的吗？我就要打烊了。那个，就当我没问啊。你们店里是不是有个客人，姓程，长得挺帅的，他跟杨晨什么关系、啊？刚才那杯是请你的，这杯。需要你买单，替奥利维亚买单。他们之间没有任何关系。奥利维亚是你女朋友，她要毕业了，你不知道吗？她要找工作。她跟那位程先生只是学学口语，学学面试技巧。这个酒吧形形色色的人我见多了，但是奥利维亚不一样，她是有底线的，她从来不愿意去做超出原则的事情。我，我明白了。谢谢你啊。哦，对了，
下次程先生来，算我请他的。我先走了，拜拜。哎，等会儿，顺便带回去吧。林浩辰，喊什么喊？你不看看，这都几点了？阿姨，我找林浩辰。找谁都不行，这几点了呀？走走走走走。阿姨，你今天必须见到他。还必须见到？你想干什么呀？你是要表白还是要分手？哎呀，阿姨跟你说，你如果要分手，这分手的话能晚一天是一天；如果是要表白的话，这。要是表白的话，你这两手空空的啊、哦，喊两嗓子就算表白了。好、哦，你让咱们学校的女生都那么好骗呀？哎，笑什么笑？严肃点儿。阿姨跟你说，你就算不准备花，你也得准备点其他的吧？表白要有表白的诚意呀。哎，就你这样的，阿姨我都不会答应你。行了，你走吧。哎，对对对，阿姨，哎，等我一下，那个，嗯，帮我把他的书包给他去。行。哎，谁的？严小晨。哦，知道了，走吧。哎，夏阿姨。哎，猴子呢？和吴倩倩有约。什么？谁？吴倩倩？啊，他说啊，他之前并不了解女生，从现在开始啊，想多了解一些女生的想法。他纯粹疯了，我告诉你。哎，对了。猴子可说了啊，这件事要替他保密。什么密？哎，你俩跟我走一趟。去哪儿啊？女生宿舍。去那儿干嘛呀？报仇。报什么仇啊？待会学生会还得开会呢。报完仇再去，快点走了。我不去。我也不去。哎哎哎，去不去啊？哎，我我说我去我去我去还不行啊。走，快点。我去。行了，一点也不够意思。超哥还是你好。哎，等会儿，同学，同学，同学，不好意思啊，麻烦您带一下。你干嘛呀？不好意思啊，美女，美女，不好意思啊，来帮我带一下。啊、有病吧？你别动，等会儿。有病吧你？这个箱，哎，同学，带一下。哎，对，你拦我女朋友干嘛？哎，不好意思，干嘛呀？误会误会。不好意思啊，不好意思，你干嘛呀你？别别别，你俩站那儿，别动。你要干嘛？你走开，同学配合一下，帮我带一下。就是你，华成辉我都认识你。上次就是你害我爬宿管阿姨窗户的，是不是你？啊，上次就是你爬宿管阿姨窗户啊？不是，阿姨，不是，不是，阿姨，哦，又是你这个臭小子！不会，阿姨。星辉啊，我说这倩倩中午怎么不跟我们一块儿吃饭呢
，弄了半天，原来是中午约了人啊。约人怎么了？我跟史侯说点正事。哎呦，我们没说什么，不用解释啊。嗯，你们要不要再聊会儿？我们几个出去透透气。哎，我觉得行。哎，这空调不是开着的吗？哎，行了，赶紧开会吧。赵宇环跟林文超呢？呃，他俩有点私事儿，马上到。哎，沈侯啊，我觉得你应该换一个位置。跟你换吗？也行啊，来。干嘛去了？快点，几点？做贼去了？我抓贼去了，我。嗯，那咱们开会吧。好呀。那个关于银行赞助咱们学生会的事情，我跟银行沟通过了，他们希望在咱们学校门口装一台提款机。提款机。我觉得没什么意义，谁还有提款机啊？就是。可是这是一笔很大的费用啊！如果得不到银行支持的话，那咱们不是你不能光为了钱去装一个本来就没有意义的东西吧？为什么没有意义呢？现在有很多人都在用银行卡呀。偏远山区的很多小孩，他们的父母都不会用支付宝。有几个偏远山区，同学之间互相帮助一下不就好了吗？啊，他就是一个。那你觉得你需要用提款机吗？我也用支付宝。我觉得安一个榨汁机都比提款机有意义，好吗？你俩发言呀、啊，干嘛呢？哎，聊到哪儿了？会议结束后等我一下。要要要不要安装提款机？嗯，给点意见。大家说的都对，就知道对对对对，大家说的都不错。我觉得咱拿着钱就要干正事儿，好吧？不要做那些没有意义的事情。哎，你觉得这个和这个哪个好看？都还不错，真的吗？嗯。哦。哎，这个和这个呢？也挺好看的。哎，这个呢？这是要送给谁啊？呃，我就随便看看。这个你喜欢吗？其实只要是自己喜欢的人送的，什么我都挺喜欢的。小豪。上次我说的事儿，你回去好好想嘛。什么事儿？就是你跟小陈的事儿。一方面我是你的朋友，另一方面我又是小陈的好姐妹。你们俩这样闹下去，我夹在你们中间其实挺为难的。啊，哎，放心吧，呃，都结束了，过去了，我想清楚了。你想清楚了？啊，早就应该想清楚了。与其纠结着过去的事儿不忘，倒不如重新开始。你说对吧？嗯，嗯，你说有道理，我正这么做的。哎，你你不会知道我要做什么吧？我，我怎么会知道啊？你不知道就行。如果你提前知道的话，那就没意思。哎，呃，算了，不玩了。难得约你出来吃次饭，总是看手机好像不太好啊。没关系，我不介意的。你吃吧。嗯，回来了。嗯。你干嘛呢？快看我这个妆怎么样？是不是特有节日氛围？
如果送你们女生礼物不重要的话，那你们女生喜欢什么样的表白方式啊？当然是气正是又难忘的。不是有一句话说的好吗？敢于在众人面前表达的才是真爱。谁不希望自己喜欢的男生毫无掩饰的跟自己表白呢？这种事情我已经做过一次了，再做一次，不好吧？不一样吧？嗯，你这么说我就放心了。你好像很在意我的意见。你的意见难道不重要吗？他这是一心一意要在今天晚上当众跟你表白啊！哦，我知道了。所以他选择了一个严小晨不上班的日子，怕你尴尬，真是为你着想啊。或许，他是真的想过个节呢，还不会呢。公司的同事，一起过个节，好热闹。谢谢。哎，各位，我给大家介绍一下，这位是我的朋友，也是我的小老乡，严小晨。嗨，节日快乐！节日快乐！你们好，节日快乐！你不是让我来体验一下工作氛围的吗？休闲有的时候也是工作的一部分。别看了，喝酒吧。嗯，看来没有想法，没啊，好烦啊！看，我还以为你说什么好玩的事呢，就是这个呀。嗯，节日快乐！你想想看，有没有什么就是意思比较简单粗暴的？就是比如说，人一听到就明白我是什么意思，而且还就适合我，适合我，这有吗？首先得帅，对不对？咱们再给你说追光。然后你好，帮我拿瓶酒。你要什么样的？给我来瓶贵的吧。好，大哥，大家都来来来，快点！我拿一瓶贵的。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，来，你买的。这是我买的。你买，你买，这样，你买的。行，我买的，超哥，你超哥，我来，我来，我来。节日快乐！啊，节日礼物啊！祝贺你拿到 offer。谢谢。哎呀，我其实最近一直在尝试面试，但是我总是被拒绝，所以我有点自我怀疑了
，所以我特别想听听像你这样的企业高管对我的客观评价。真的让我说啊？或者是其他更好的公司。这个选择是正确的，看来我已经没有必要为你担心了。不好意思啊。喂，威廉。小陈，来加班，工资双倍。没问题，我马上到。我现在得回酒吧，那边缺人手。那我送你吧，这边马上就要结束了，我刚好还要再喝两杯。行，正好我给你调两杯，走吧。哎，对了，你上次有一份英语的复习资料落在我这边了，我还是拿给你。MG 的面试其实很难的，你还是需要多准备准备。好啊好啊。节日快乐，陈总。节日快乐，陈总。陈总，我们的员工很热情吗？来，节日快乐，节日快乐，陈总。来，来拿一杯，拿一杯。陈总，陈总，节日快乐，节日快乐，节日快乐，节日快乐，陈总。乔总，都没问题啊，没问题。哦，对，是这样，那个我一会儿呢，想直接从这手，感觉是很惊讶，大家不知道怎么说才行。放下了，好吧，帅哥，负责。去吧，你们干啥呢？去了，去去去吧，去去吧，去。哦，看见没有？喝酒干什么干？一起吧！一起一起一起一起一起一起一个。你最近跟你那位老板怎么样了？上次他看到我，好像有什么误会啊？那都不算什么，我和他之间的问题比那个严重多了。其实恋人之间吧。沟通是最重要的。当你觉得那个人不够了解你的时候，生气、赌气都是没用的。最亲密的人之间，应该打开所有的门。你说的有道理啊，但有的门没那么容易打开的。王总，严小姐，我们到了。
我先接个电话，你先上去吧。行行行，那我先上去啊。喂，大家好。嗯、快快快快快！哎呀，走走走！我叫沈侯，今天我想给大家唱一首歌。这首歌呢，名字叫《慢慢喜欢你》。呃，这首歌，其实我今天只想唱给一个人听。我永远都不知道我自己在你心里有多重要，杨晨，是我不好，我不应该拿你打赌，我更不应该说自己是因为面子的问题，强迫你继续和我在一起。我知道，这段时间你和我在一起，并不是因为我花钱雇了你，你是真的喜欢我，你是真的想跟我在一起。对不起，让你受委屈了。
。你是严小晨的同学吧？我我，你是？我是严小晨的朋友，这个资料是他的，麻烦你转交给他。哦，谢谢。不客气。哎，你来啦？嗯，他们呢？沈侯把严小晨强吻了，还拉着他跑了。一会儿寄包厢，别提这事儿了啊！哎呀，你说沈侯费这么大劲儿，搞了半天是跟严小晨告白，我们都以为是跟你们以为什么呀？反正不是你，不跟你说。走吧。好，节日快乐！节日快乐！工作二包先走了。哎，哎，那千九我送你回去，包给我包。千九，我也送你。等等。啊？你走。你有病吧？就是你。你不用装不认识我啊。我就是不认识你。哎呦，你别走啊！你谁谁谁？啊？你妈这干嘛呀？你送我干嘛？你不用管我，坐那去。来都来了，就别走了，大家一起玩会儿吧。来，欢迎新朋友。来，大家，哎，呵呵，欢迎走。你心里要是没鬼，你躲什么呀？对不对？那就一起玩呗。我们玩零零七，来。什么叫零零七？不用你会，来，怎么玩啊？解释一下，你凭什么不会呀？你？啊，那我再说一下啊，零零七。人家也许有人家的王子，不过没关系啊，你可以回来做我的王子啊，回来嘛。你永远都自作聪明。什么叫自作聪聪明啊？我，那我就送到这儿了。你上去，我看你上楼。你回去吧。嗯，那好吧，那我先走了。嗯。拜拜。拜拜。
倩倩，你跟沈侯，我俩复合了。你不是说不会跟他复合吗？嗯，我就是想再给自己一次机会。也是，不要让自己留遗憾。嗯。走吧，走吧，回去了。喂，来我这一趟吧。你不喜欢我，你也不用把我推给别人，我就想躺会儿都不行。你不用让别人来接我，我自己走。哎，你不能开车。你别管我。知不知道我是谁？知道，知道，知道，知道，就是长得最帅的那个，对吧？你你等会儿。哎哎哎！你你别以为我不知道，那些男女生宿舍楼下就是你啊！啊？你说完了吗？嗯。你干什么？对不起啊